போட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயம் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலேருந்து போயிட்டு அந்த காம்படிஷன் கடந்த ஏழு வருஷமாக அந்த மிஸ் டான்ஸ் ஸ்டார் இன்டர்நேஷ்னலில் இந்தியா சார்பாக எந்த ஒரு திருநெங்களும் கலந்துக்கல ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டிரான்ஜெண்டர் அங்கே போய் நான் கலந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெருமை கொண்டு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு இல்லை இந்த காம்படிஷன் போகிறனால வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் வந்து திருநெங்களுக்கு பாஸ்போர்ட்டில் ஃபீமேல் இருக்குது என்னுடைய பாஸ்போர்ட் ஃபீமேல் அங்கே பார்த்தாங்க இருக்க கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா ட்ரான்ஜெண்டர்ஸும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இப்போ பார்த்தாங்க பேசுனாங்க எனக்கு யாருமே ஸ்பான்ஷிப் பண்ணல நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் சார் நாடு டீகல் டூன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் டேரக்டர் சம்ஸ்ட்ர கண்டி சார் அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு சாண்டி மாஸ்டர் இந்த மாதிரி டிசைனர்ஸ் நிறைய காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணுறவங்க அர்ச்சனான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அது அந்த விஷயத்தை வந்து நானும் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சிருக்கேன் ரொம்ப லைஃப்பில் வந்து இருந்து இல்லாத மாதிரி இருக்க வாழ்க்கை வந்து யாருக்குமே அது மாதிரி நடக்கக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே ஒரு பப்ளிக்காக எல்லா திருநெங்களோட பெற்றவங்களுக்கும் அவங்களுடைய இதை பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்கிறது ஒரு விஷயம் என்ன தான் நாங்களும் வந்து ச மற்ற மணி மணி மனுஷங்க மாதிரி பத்து மாதம் அம்மாவோட வயிற்றுலேருந்து தான் வெளியே வந்திருக்கோம் எனக்கு வீடு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பாதி பேருக்கு கொடுக்கல அந்த வீடு உங்களை எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் நிறைய பேர் இப்போ படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க காலேஜஸ் வந்து போயிட்டு இப்போ பா ஒரு பத்து இருபது பேர் தான் காலேஜ் போயிட்டு இருக்காங்க ச ஆண்கள் பெண்களோட ச தானும் திருநெங்களும் படிக்கிறாங்க அது பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா எல்லா திருநெங்களுக்கும் ஒரே விஷயம் சொல்கிறேன் ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம கண்ட்ரி இந்தியா வந்து வெளியே கொண்டு வந்திருக்கேன் வெளியே கொண்டு வந்திருக்க இந்த சென்ஸ் வந்து கடந்த எட்டு வருஷமாக இது எட்டாவது வருஷம் கடந்த ஏழு வருஷமாக அந்த மிஸ் டான்ஸ் ஸ்டார் இன்டர்நேஷ்னலில் இந்தியா சார்பாக எந்த ஒரு திருநெங்களும் கலந்துக்கல ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டிரான்ஜெண்டர் அங்கே போய் நான் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப பெருமை கொண்டு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா லைஃப்பில் வந்து என்னுடைய ட்ரீம் வந்து நம்ம இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இன்டர்நேஷ்னல் அது ஆண்டு எனக்கு கொடுத்தது இந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த நிலைமைக்கு நான் வரதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அந்த கஷ்டத்தை வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது லைஃப்பில் நிறையா ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் வந்து என்னுடைய விடாமுயற்சினால அது அது அதை வந்து சக்ஸஸ் ஆகினால தான் இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் ஃபெயிலியர் ஆன எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து சீ இது நம் நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே நான் வந்து நான் அப்படியே அந்த விஷயத்தை நான் விடலை அதில் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அந்த தப்பை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து நான் என்னென்ன விஷயம் ஒர்க் பண்ணி பார்த்து அந்த விஷயத்தை நான் வெற்றி வெற்றி அடைய வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நிலைமைக்கு நான் வந்திருக்கேன் எங்கள் அம்மா அப்பா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க சப்போர்ட் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க நான் எந்த விஷயம் நான் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து சரி நீ பண்ணுமா நாங்கள் இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்போர்ட்டிவான விஷயமா எல்லாம் எப்பயுமே என் கூட வந்து ஒரு பேக் போன் மாதிரி இருந்தாங்க அம்மா அப்பா மட்டும் இல்லை இனி என் கூட இந்த டிரான்ஜெண்டர் மதர் சுதா சுதான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் எங்கள் அப்பா அம்மா பேர் பார்த்திங்கன்னா மாரிமுத்து வெண்ணிலா அது மட்டும் இல்லாமல் என் என் கூட இந்த திருநங்கை திருநங்கை எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃபேமிலி என்னோடய ஃபேமிலி தான் அவங்க எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்து இதை வந்து நமிதாவுடைய தனி தனி வெற்றி மட்டும் இல்லை என் கூட இருந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த வெற்றி தான் இது இந்த உலகலகி போட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெ பெருமையான விஷயம் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலேருந்து போயிட்டு அந்த காம்படிஷனில் பார்த்தா முப்பது மொத்தம் முப்பது கான் கேண்டிடேட்ஸ் இருப்பாங்க முப்பது கண்ட்ரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து வெறும் ஏழு பேரை செலக்ட் பண்ணி சப் டைட்டில்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ஏழு பேரில் வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் போயிட்டு நான் மிஸ் பாப்புலரும் பப்ளிக் சாய்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் பாப்புலர் அண்ட் பப்ளிக் சாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ம மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த பார்த்தா அழகின்னு பட்டம் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா மக்கள்கள் ஒரு தீர்ப்பு தான் உண்மையான தீர்ப்பு அதை நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்தியாக்காக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன சொல்கிறது என்னு என்னுடைய வெற்றிக்கு இது ஒரு இது என்கிட்ட இது வரைக்கும் ஒரு பத்து க்ரௌன் மேலே இருக்குது முப்பது சாஷிய மேலே இருக்குது ஆனால் இந்த சாஷி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா லைஃப்பில் வந்து நான் இதுக்காக தான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்தியா ரெப்ரஸன்ட்
சென்னையில் பார்த்து சென்னையிலே வளர்ந்தப்போ பார்த்துருந்தாங்க நான் வேறு எந்த ஊரும் நான் போனதில்லை பட் நான் மிஸ்ஸிங் இருந்தால் கலந்துக்கிட்டப்போ நம்ம இந்தியா சுற்றி இருக்க டெல்லி பாம்பே நிறைய ஊர் என்ன சொல்கிற ராஜஸ்தான் ராய்ப்பூர் சத்தீஸ்கர் இந்தமாதிரி பல மாநிலத்துலேருந்து திருந்தங்க கலந்துக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்களுடைய உடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிது எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் வேர்ல்டு போகிறப்ப எனக்கு முப்பது கண்ட்ரிக்கு வந்து என் கூட இருந்தாங்க முப்பது கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் சுவிட்சர்லாண்டு தாய்லாண்ட் மெக்சிகோஸ் அதுக்கப்புறம் கானா சவுத் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து கானா அதுக்கப்புறம் அண்டோரஸ் எல்லா ஒரு கண்டஸ்டன்ஸ் இருக்கப்போ எனக்கு ஒரு இப்போ வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடில் வந்து ட்ரான்ஜெண்டர்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிருக்கு அவங்க நாட்டில் என்ன கலாச்சாரம் அவங்க எது எதை வந்து பின்பற்றி அப்படி போகிறாங்க அவங்களுடைய ஒரு கல்ச்சர் அவங்களுடைய ஒரு வே ஆஃப் லிவிங் எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து இப்போ நான் இந்தியா மட்டும் இல்லை வேர்ல்டில் வந்து எங்கே போனாலும் எங்கள் ட்ரான்ஜெண்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு இந்த காம்படிஷனில் இந்த காம்படிஷன் போனால வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் வந்து திருநங்களுக்கு பாஸ்போர்ட்டில் ஃபீமேல் இருக்குது என்னுடைய பாஸ்போர்ட் ஃபீமேல் அங்கே பார்த்தாங்க இருக்க கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா ட்ரான்ஜெண்டர்ஸும் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இப்போ பார்த்தாங்க பேசினாங்க அவங்க இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு சலுகை இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது பார்த்து எனக்கு பெருமையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு இருக்க வந்து உரிமை கூட அந்த நாட்டில் கண்ட்ரியில் இருக்க ட்ரான்ஜெண்டர்ஸ்க்கு யாருக்குமே இல்லை அப்போ பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக இருந்தது அதே மாதிரி நம்ம இந்தியா திருநங்களை வந்து அவங்க ரொம்ப பெருமையாக பேசுனாங்க எல்லாமே வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபெமினிஸ்டிக்காக இருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரி பற்றி ரொம்ப ரொம்ப இதாக பேசுனாங்க நான் இந்த காம்படிஷன் போகிறதுக்காக இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ இந்தியா பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் நம்ம இந்தியா இருக்க பிளேஸ்லாம் காட்டினப்போ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இந்தியா அழகாக இருக்குனாங்க அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வேர்ல்டில் வந்து இந்தியாவை இந்தியாவை எல்லாத்துக்குமே தெரியாமல் இருக்காது பட் ஒரு ட்ரான்ஜெண்டாக வந்து நம்ம இந்தியா ஒரு கல்ச்சரும் ஒரு நம்ம ஒரு ட்ரெடிஷனும் நாங்கள் விசிபிள் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு யாருமே ஸ்பான்ஷிப் பண்ணல நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் சார் நாடு ரீகல் டூன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் டேரக்டர் சமுத்திர கணிசார் அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு சாண்டி மாஸ்டர் இந்த மாதிரி டிசைனர்ஸ் நிறைய காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணுறவங்க அர்ச்சனான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் பேருங்களை மறந்துட்டாங்க சாரி நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க பட் கவர்மெண்ட்லேருந்து எனக்கு எந்த சப்போர்ட் பண்ணல கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் எதை திருநங்கள் வந்து நம்ம எனக்கு ஆசையே வந்து வருஷ வருஷம் இந்த வருஷம் நாம் நான் ஃபஸ்ட்டாக இப்போ ஃபஸ்ட்டாக போனேன் இதுக்கப்புறம் வருஷ வருஷம் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு அழ அழகி போய் இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மா மாடலிங் இன்ஸ்டியூட்டோ இல்லை ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கடந்து திருநங்கள் போனோம் அங்கே கூட இருந்து அவங்களுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணது எனக்கு ஆசை ஆக்சுவலி நான் ஏன் மாடலிங் ஆக்டிங் நான் சூஸ் பண்ணேன்னா திருநங்கள் எல்லாமே தானே வந்து அழகாக வச்சுக்க எப்பயுமே யோசிப்பாங்க தானே எப்பயுமே அழகாக தான் வச்சுப்பாங்க அவங்களால ஈஸியாக பண்ண முடிய கூடிய கூடிய பண்ணுற வேலை வந்து ஒரு மாடலிங்கோ ஒரு ஆக்டிங்கோ ஏன்னா வந்து தினம் தின வாழ்க்கையில் அவங்க எல்லாமே உண்மையாக நடிச்சு தான் இருக்காங்க ஏன்னா வெளியே எவ்வளோ தான் கஷ் கஷ்டம் உள்ள மனசுக்குள்ள இருந்தாலும் வெளியே சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களால ஈஸியாக ஆக்டிங்கும் மாடலிங்கும் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த இந்த விஷயம் நான் எடுத்தேன் என்னை பார்த்து கண்டிப்பாக திருநங்கள் எல்லாமே வ வெளியே வருவாங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா வந்து மாடலிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லை படிக்க தேவையில்லை எதுவுமே இல்லை தான் சொல்லி அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது நம்ம பண்ண பண்ண போகிறோம் நம்ம அழக வெளி வெளிப்படுத்த போகிறோம் ஆக்டிங்கும் அப்படி தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து திருநங்கள் கண்டிப்பாக போனாங்கன்னா அவங்க நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது இன்றைக்கி நான் இந்த நிலைமை வர வர மாதிரி அவங்களும் கண்டிப்பாக வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு வந்து அவங்க விடாமுயற்சியாக எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க பின்பற்றிட்டு அந்த விஷயத்த அவங்க வந்து விட்டு கொடுக்காம பண்ணணும் திரைப்படத்துறையில் இப்போ நாடோடிகள் ரெண்டு நடிச்சேன்றீங்க இப்போ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு படங்கள் இப்போ நான் ஊர்லேருந்து வந்த மறுநாளே ஷூட்டிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் த்ரீ செவன்டீன் சொல்லிட்டு டேரக்டர் பாபு சார் அவருடைய படத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ ரெண்டாவது படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மூணாவது நாலாவது படம் பேசிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வாய்ப்புகள் வந்துட்டு தான் இருக்குது பிகாஸ் நம்ம இருக்க பே நம்ம வாங்குகிற பேரும் நம்ம இருக்கிற இடம் நம்ம எப்படி சொசை சொசைட்டியில் வந்து நம்ம பேரை காப்பாற்றிக்கிறோமோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் தேடி வரும் நீங்கள் தனியாக மாடலிங் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி எதுவும் ஆரம்பிக்கிற உங்களுக்கு அந்த ஐடியா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு வந்து பர்சனல் ஒர்க் நிறையா இருக்குது பிகாஸ் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஷூட்டிங் நான் கொடுத்துருக்கேன் இ
கண்டிப்பாக ட்ரா பெற்றவங்க வந்து அக்செப்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஜெண்டர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒன்றும் நல்ல நிலைமைக்கு போவாங்கன்னு எனக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட பெற்றவங்க நம்ம கூட இருந்தாங்கன்னா நம்ம தப்பு பண்ண எப்பவுமே யோசிக்க மாட்டோம் நமக்கு அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம கெட்ட பேர் வாங்கி தரக்கூடாதுன்னு எந்த திட்டங்களும் யோசிக்க மாட்டாங்க எனக்கு வீடு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பாதி பேருக்கு கொடுக்கல அந்த வீடு உங்களை எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் நிறைய பேர் இப்போ படிக்கணும் ஆசைப்பட்றாங்க காலேஜஸ் வந்து போயிட்டு இப்போ ஒரு பத்து இருபது பேர் தான் காலேஜ் போயிட்டு இருக்காங்க ஆண்கள் பெண்களோட ச தானும் திண்ணைகளும் படிக்கிறாங்க அது பெரிய விஷயம் அது நான் நடந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் நிறைய விஷயம் ஒன்றும் படிக்காத படிக்காத திண்ணைங்களுக்கு வந்து நாலேஜஸ்க்கு வந்து கெயின் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கணும் எஜுகேஷன்ஸ் விஷயத்தில் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து சுய தொழில் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றாங்க அவங்களுக்குலாம் ஃபண்ட் ரைசிங் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி திருநெங்களும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து தன்னுடைய கஷ்டத்தை வெளியே சொல்ல முடியாமல் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்து ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டு அவங்களும் அந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க வெளியே வெளியே வரதுக்கு என்ன என்ன பண்ண முடிஞ்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் பி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சென்ட் பீட்டர்ஸ் ஆவடியில் மூணு வருஷம் படித்தேன் நாலாவது வருஷம் நல்லா படிக்க முடியாது பிகாஸ் வந்து எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் தெரிஞ்சிருச்சு நான் திருநங்கை நான் திருநங்கையாக அந்த விஷயத்தை வந்து வெளியே கொண்டு வெளியே தெரிவி தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சிலேருந்து எங்கள் வீட்டில் ஏற்றுக்க முடியல பிகாஸ் நான் ஒன்லி ஒன் வீட்டில் அதனால் அவங்க ஏற்றுக்க முடியல அதனால் வந்து என் ஃபைனல் இயர் காலேஜ் நான் முடிக்க முடியல அது இன்றைக்கும் நான் நினச்சி நான் ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி இன்னும் நான் என் கூட இருக்கிற திருநங்கை மூணு நாலு பேர் படிக்கிறாங்க எங்கள் அம்மா அப்பாவோட கனவு நான் அந்த விஷயத்தில் நான் பார்த்து நான் வந்து அவங்கள ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் அம்மா அப்பா என் கூட தான் இருக்காங்க என் கூட இந்த சென்ஸ் அவங்க வந்து ராய்பேட்டையில் தனியாக இருக்காங்க நான் எங்கள் ட்ரைனர்ஸ் கூட இருக்கனால இங்கே இருக்கேன் வீக்லி ட்வைஸ் என் கூட என்னை வந்து பார்ப்பாங்க டெய்லி என் கூட ஃபோனில் பேசுவாங்க அவங்களுக்கு நான் தான் உலகம் உங்களோட கூட பிறந்தவங்க நான் ஒரே நான் ஒன்றே ஒன்று தான் ஏன்னா எல்லா திருநங்களுக்கும் ஒரே விஷயம் சொல்கிறேன் நம்மளால் எதுவுமே முடியாது எந்த விஷயமும் இல்லை ஏன்னா வந்து பிறப்பால் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெண்ணாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நம்மளால் கண்டிப்பாக எல்லாமே சாதிக்க முடியும் அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையை வெளியே கொண்டு வாங்க கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கை வந்து வீண் போகாது இன்னி இன்னிக்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பெருசாக ஒரு பெரிய பரிசாக கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன ஆசைப்படுறீங்களோ கண்டிப்பாக அந்த ஆசைக்கு வந்து உங்கள் முயற்சியும் உங்கள் உழைப்பும் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆசை வந்து உங்களுக்கு பெரிய பரிசாக வரும் நியூஸ் நைன்டீன் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்